人沉香，香满起眼香。抓一位当归入药汤，相思泪许的心头伤。捏二两手在纸上，要临时荒凉。南下西月照千里光，与君一别两苍茫。一万回响，独我唤醒，唱清君一匹。大雨淅淅沥沥，模糊眼睛，却仍曾经更清晰。为君再奏一曲，今夕何夕？留守难回，天注定。大雨淅淅沥沥，战士回忆。用不着你在这假好心，可事发时，只有你一个人在场。你堂堂秦王妃不在秦王府里好好待着，为什么这么巧出现？你说你是为亲五哥哥解毒，为何他的毒不见好，反而更加严重？你巧言令色，可以骗过我皇叔，骗过穆大人，可骗不过我天宁公主。今日本宫就先斩后奏，砍了你这个贱人！住手！秦王殿下。你可知道他是谁？拜见皇叔。我儿子怎么样？暂时压下了毒性，穆将军放心，顾太医守着呢。皇叔，我的亲五哥哥都要死了，你却护着这个剑，你却护着你的王妃。他是无法自证的，长兵就算再怕得罪皇叔，也绝不能容忍有罪的人逃脱。皇叔若用强制手腕压制此事，长兵不敢反抗。但长兵回宫，便会向父皇和皇祖母讨个说法。亲五哥哥，是长兵自小认定的未来夫婿，皇叔心疼你的王妃，长兵也担忧自己未来的丈夫。是非对错，尚未查清楚，你就觉得自己对了？我是公主，我不会有错。他就是害我亲五哥哥的凶手。今日皇叔，除非拿出证据证明他的清白，否则，长兵我是豁出去了，定会到父皇那儿变个明白。放肆！你给我听好了，她是本王的王妃，莫说是陛下，普天之下谁敢动她？心要问过我答不答应？我没有谋害穆青武，公主若是不信。大可让北宫大人绑了我去，但如果因为公主的偏见延误了治疗的最佳时机，公主你不后悔吗？谁知道你能不能解这个毒？给我两天时间，如果两天之内我没有解毒，我就以死谢罪。好，那我就等着你以死谢罪。秦王、王妃，我惦念小儿，先行告退。你有把握吗？没有。
那你还敢？那怎么办？要是殿下跟长兵起了争执，闹到陛下呢，这事就闹大了。我不想连累殿下，而且我相信，我一定可以解此毒的。云溪，你那么聪明，我相信你一定能度过这个难关。谢谢你。你是本王的王妃，这是我应该做的。穆青武的病需要一直有人守着，我得在这里待着。你相信我吗？两日之后。我等你回家。嗯。天幕啊，天幕，舅舅不是告诫过你，千万不可贸然行动吗？刺杀那花魁和穆青武的事，就让那个姓顾的谋士去做好了。你为什么不听？如果不是我刚得知消息，你还想瞒我多久？舅舅，我不是看你操心边关账簿一事吗？不忍心再让你因为这种小事而操心，更何况，更何况那个花魁是顾七少的人。万一顾七少他不忍心，什么？现在陛下、文武百官都盯着这件事，还牵连到秦王。万一你露出蛛丝马迹，很容易把我们牵扯出来的。你还说是小事？宇泽知道的事情太多了，万一他落到穆青武手上，我们都得倒霉。所以我才出此下策，我这也是不得已而为之啊。好，那现在。花魁呢？穆青武呢？他是死是活？宇泽还没有劫道，但是这穆青武已经身中剧毒，那死是早晚的事。况且穆青武倒地的时候，他身边还有一个人。谁？秦王妃，韩云溪。手镯里的毒精。只能告诉我几种可能的毒，却不能确定。可他已经中毒颇深，没有百分百的把握，又不能一种一种的灌下去试。到底是哪一种毒呢？蓝魂八爪、亡灵蝎毒，还是……韩云溪，两日已到，你可找到解毒方法了？你看什么呢？日头高挂，还未到午时，两日就不算到了。哼，何必狡辩？你就说找没找到治疗青武哥哥的解药？没有。来人，把他给我抓进天牢。我看皇叔这一次还怎么保护你？长兵，你好歹是个公主，怎么能耍无赖呢？就是因为本宫是公主，而你只不过是个贱妃，所以本宫说两日到了，两日就是到了。只待午时一过，本宫就要让你人头落地，抓人！杀！住手！公主殿下万万不可！这几日若不是有王妃娘娘在，少将军早已经吐血而亡了。怕什么？本宫已经请了最好的大夫给青武哥哥治病。顾太医，你就按照我的手法，定时为少将军排毒。午时之前，务必要到天牢来找我。嗯，不要让秦王知道。娘娘放心。怕是你们俩没那个命再相见了，皇婶，没想到你也有今天。带走，我自己走
。韩云溪，你毒害我亲五哥哥这件事儿，本宫不会轻易放过你的。这不，为了孝敬皇婶，本宫专程督促北宫大人来帮你洗牢房。哎呀，听说这地方病死过不少人，脏着呢。不过是个贱妃而已，竟敢如此不服气！来人，那就让本宫亲自招待你。公主，使不得呀！他现在只不过是阶下囚而已，让开！这韩云溪，你休想活着走出天牢，你死定了！父皇允许长兵胡闹，把韩云溪打入了天牢。待明日午时一到，将韩云溪就地正法。只怕长兵小打小闹，是杀不了那个秦王妃的。不过，此事倒是有了转机，可以保我们全身而退。舅舅有何良策？处理一个小小的花魁很容易。可关键，是穆青武将军。穆将军与秦王有夙愿，只要让韩云溪认罪，承认是龙飞叶为了毁掉证据，指使他毒害穆青武，然后再神不知鬼不觉，把韩云溪杀掉，做成他畏罪自杀的样子。至于那穆青武，也留不得。务必让他死无对证。如此一来，主动权便在我们手里。到时候把所有的罪名都推在秦王头上，陛下早视那秦王为眼中钉、肉中刺。如此一来，我们便能从边关掌部的势力全身而退。舅舅果然好计策，你可要乖乖的待在东宫，千万不可再轻举妄动。往后的事，就由我来处理。为何跟着我们？敢问阁下，可是百里元龙将军？正是，你跟踪我们这么久，所为何事？这，放心，这里就我们三人，有话直说无妨。不知百里将军私下是否在调查国舅贪腐之事？你又是怎么知道的？二位，不用介意，在下只是有重要证据呈上而已。相信百里将军手上的证据，加上在下的这些，足以扳倒国舅了。你是是何人指派？等事情完结，我百里元龙定当登门拜谢。啊，百里将军客气了，并无任何人指派在下，只是国舅此人。一向贪得无厌，早已搞得民怨四起。在下能帮到百里将军这个小忙，也算为百姓谋福。既然如此，在下就先告辞了。
。多谢，有劳将军了。百里将军已经找到了国舅的罪证，传令兵日夜兼程，午夜前便可送到。如此一来，太子和国舅的罪证算是板上钉钉了。账簿往来，太子一分都未记录在案。穆青武如今昏迷，羽泽罪证无法证明，王妃尚且牵连其中。这个事情也真是太巧合了。你说？有太子的人在其中也罢了，居然还有第三方。殿下，这第三方你怎么看？对羽泽，他们的目的明显不一致。太子要杀人，他却要救人；对待穆青武，他们的目的却又统一了。这，请恕属下愚钝。如今天宁国内忧外患，国舅求见。传。臣参见陛下，免礼，谢陛下。国舅今日进宫。是有何事？老臣是为陛下分忧的。此话怎讲？微臣愚见，陛下近日常常愁眉不展，想必是为了秦王妃行刺穆青武的案子伤神。国舅请。依臣所见。此案的确非常棘手，一边是得胜归朝的秦王和太后赐婚的秦王妃，另一边是穆少将军穆青武，两边都是国之重器。国舅言之有理，他们真的是给朕出了一道难题。既然国舅是来给朕分忧的，想必已经有了解决的办法。如果公事公办，此案该交由大理寺卿负责。可大理寺卿的命案还悬而未决，而且当时穆将军还正是秦王有最大的嫌疑。这一切导致此案件千头万绪。国舅分析的是，这么听来，国舅是有什么良策要说与朕听？说不上什么良策，只是臣看到陛下那么左右为难，老臣愿意负责此案，替陛下分忧。如今的局面，无论是秦王，还是穆家，都得给老臣一点薄面，老臣定能秉公办理，让双方心服口服。陛下意下如何？穆将军是我天宁的名将，曾为朕打下一片江山。国舅可曾记得朕说过的一句话？老臣谨记，陛下曾说：“君乃一国之本。”如果谁敢打我天宁军的主意，朕绝对不会轻饶他。请陛下放心。如果穆老将军忠心耿耿，臣定当给他一个公道。如果有谁想破坏我天宁的安宁，哪怕他是王爷，老臣定万死不辞，将他斩获马下谢陛下，国舅如此用心良苦，朕实在是感动
。好，朕这就下旨，即日起，由国舅主理秦王妃刺杀木将军一案。谢陛下，龙飞夜这招引蛇出洞，果然很厉害。还望太子殿下以后行事，务必小心谨慎。本宫舅舅来说我，你怎么也来说我？虽然此次行动有所失误，但是好在舅舅提醒，穆青武被毒一事，给我们抓住了一个机会，好让我们嫁祸给龙飞夜。那太子殿下打算怎么嫁祸？很显然，在外人看来，穆少将军被毒一事是秦王妃韩云溪所为，而穆老将军和龙飞夜又有过节，很难不让人怀疑，秦王妃是受龙飞夜指使来谋害穆青武的。太子，这件事情你想的也太简单了吧？龙飞夜怎么可能针对穆老将军？哪怕他会，你觉得龙飞夜会做出这么肮脏卑鄙的事情，让自己的王妃在大庭广众之下去谋害朝廷命官吗？这种事情说出去，谁信呢？别人信不信我不管，但是人证物证俱在，再加上父皇跟舅舅的鼎力支持，韩云溪已经被打入天牢，他要是想在本宫这里翻身，没那么简单。可是，哎，我觉得你这次行动有些过于谨慎了。师兄，师兄，大事不好了！师兄，师兄，师兄，我跟你说，这……你能不能安静点？别遇到事情就咋咋呼呼的，也不知道唐礼。唐离，呃，我我不是要跟你说唐离，我是说，都是因为我前两天拉着云溪去逛街，才让他遇上这么倒霉的事儿。我我今天去往木将军府跑，可是我一直就没有见到他，直到刚才我打听到，下午长滨公主去找过他。我这是来给你通风报信的，云溪肯定出事儿了，你去救救他吧。这个呀是九玄花，专门用来治疗外伤的
，真漂亮！我以后也要像娘一样，认识草药，治病救人，不求回报。真乖，真棒。大人，王妃娘娘，你算的时辰正好，是吗？嗯，我按照你的要求，在亥时抽取了少将军的血液，就是这个。亥时的时候，少将军的症状如何？少将军时而清醒，时而昏迷，清醒的时候无法与人交流，而且高烧不断。唇舌泛紫，血液颜色发黑，血腥味中还带有微微的芍药花香。高烧不断，唇舌泛紫。这些毒虽然名目不同。但是都可以失真排出，没想到还能用到这两个穴位。毒宗真是聪明，简直跟我一样聪明。果然是万蛇毒。万蛇毒。万蛇毒就是世上最毒的十种蛇提炼而成，其毒性潜伏很深，一旦发作，一个时辰之内没有解毒，必定没命。我开始还不知道穆小将军是不是中了万蛇毒，可是现在看了血液，肯定是万蛇毒无疑。那娘娘是如何得知的？亥时三焦通百脉，三焦为胸腔、腹腔、上腹、下腹。穆少将军中毒的地方刚好是在腹部，此时的血液更能准确的判断所中毒性。这万蛇毒只能在特定穴位上施以金针才能解毒。此等解毒之法，下官闻所未闻呐、啊。难道？也是娘娘从一本古书上看到的，呃，那个我平时就挺喜欢研究的，哎，先不说这些了，我没让你跟秦王殿下说，你没跟他说吧？哦，娘娘放心，我连穆将军都没有说，公主殿下带来的那些大夫全是沽名钓誉之辈，他们根本解不了少将军的毒。只是下官不明白，为何娘娘不让下官告诉王爷？我料到这件事情就不简单。就是怕有人拿我做法子去暗害殿下，所以我要在事情还没有发生的时候就解决掉，这样穆青武的事情就不会连累到殿下了。娘娘与殿下果然伉俪情深，下官佩服娘娘的机智和巧心。对了，药方我留在桌子上了，你先找到解万蛇之毒的药，先熬好，让穆青武服下，这样他就会醒了，醒了他就可以替我作证，我就可以出去了。时间紧急，劳烦顾太医了。娘娘，多保重。嗯。王妃娘娘，大人找你问话，跟我走吧。铁化日之下，毒害穆少将军，是何居心从实招来？我没有毒害他，我看他跟黑衣人打斗，倒在地上，我是去救他的。哼，黑衣人，别再狡辩了，没人看见什么黑衣人，大家就只看到你一个人在穆青武身边，正要杀害他。别以为你是秦王妃。老夫就奈何不了你，我看你是不见棺材不落泪呀！小心，是。
我谢你都来不及呢。可是你为什么要帮我？你是秦王派来的啊？是这样，小的早年受过天心夫人大恩，当年西郊洛河地区瘟疫横行，正是天心夫人治好了我们全家。夫人是我们全家的大恩人，娘娘又是天心夫人的女儿，所以我拼死也要报恩呐。一纸悬壶济世，那是我娘的职责所在。啊，小恩人，我都已经打点好了。现在，牢房外面没有人，我知道一条通往外头的小道。你要放我走？是啊，我听上头的人说了，一到午时就要取你的项上人头，然后说你是受秦王指使，又畏罪自杀，好将一切责任嫁祸在秦王身上。不行，绝对不能伤害到秦王殿下。这里没人知道，一直通往监狱外头。小恩人，请吧。赶紧走吧！这明明就是骗局，算了，我还是拼了。天牢的门就是个逃犯，你在外面被人家杀了，那秦王也就怪不到我的头上。<笑>谋害穆青武，这个罪名可就翻不了案了。冰水浇我，那个国舅，他让人用棍子打我屁股，还有那个牢头，别以为我不知道他是骗我的。但是留在那儿也是死，还不如出来拼一拼，指不定救了少将军，就不会连累你了。你先下来好吗？他们别以为我好欺负，不就是想对我屈打成招，然后把所有罪名推给你？这些人实在太坏了。现在救人要紧。对，快带我去穆将军府。那个穆青武再不治就无药可治了。走。王爷，娘娘。嗯。少将军已经服下了药，可是还是一直吐血，连话都说不清楚。秦王，若以前。多有得罪，还望殿下多多海涵。那些庸医，没一个顶用的。小儿的命，只望娘娘相救了。穆将军，尽管放心。还请顾太医相助
，下官遵命。请，殿下，请。王说：“交出你的王妃吧，两日之约是他输了。”请王妃专心施针。谁先毁约，你自己心里有数。这案子已转由舅舅审理，皇叔包庇自己的王妃，半夜助王妃逃出天牢。这事儿已经惊动了父皇，我有父皇的手谕，务必将韩云溪捉拿归案。公主，小儿命在旦夕。求公主稍后片刻，待我儿清醒之后，自然会大白于天下。穆将军，你既然信他不信我，我怎么会害青武哥哥呢？奉旨捉拿逃犯，给我杀！谁敢动？哥哥，你好些了吗？爹，公主，我好多了。亲我哥哥，多谢王妃娘娘救回了我儿性命。以前对王妃娘娘的诸多误会，还请娘娘不要放在心上。不知者无罪，少将军现在醒了，替殿下和我正了名。还得感谢他呢，老夫惭愧。北官大人，下官在。本王想问你，本王的王妃怎么就成了逃犯？本王怎么不知道？下官也是接到指示，说秦王妃逃狱，进了将军府，让下官过来抓人呢。逃狱？只有罪犯才逃狱？我是罪犯吗？不不不不。穆少将军若不是有王妃娘娘出手相救，想必命在旦夕，怎么会是逃犯呢？是你们谁说的？那你兴师动众找那么多人来抓我，不是把我当罪犯是当什么？这是天大的误会啊！王妃娘娘圣手救了穆少将军，怎么会是罪犯呢？那你为何要抓我？娘娘，下官知错了。下官也是公事公办的，娘娘您饶命啊！好一个公事公办，那本王也公事公办。来人，把北宫大人押去吏部彻查。走走，秦王饶命，秦王饶命啊！长平，你还有什么想说的吗？皇叔。长平也是担心青武哥哥的安危，才一时糊涂误会了皇婶，才会和北宫一起胡闹的。胡闹！陛下的手谕你都请来了，这叫胡闹！皇叔，都是北宫，是他挑拨离间，长平才犯了糊涂。长平以后再也不敢了。父皇那里还请皇叔为长平担待一二。公主。出了事情不敢承担责任，就皇叔前皇叔后的了，这是什么道理啊？
你可是屡次要砍了你黄婶我的项上人头，又带人与你皇叔对打。那黄婶想怎样？这就算惩罚了。是啊。父皇那儿，放心，皇兄那儿我会解释清楚。还请穆将军跟秦五哥哥解释解释，别，别让他讨厌长病。秦公主，放心吧。自从清妃进宫，母妃事事不顺，这个贱人甚至让我现在沦为整个后宫的笑柄。这口恶气，我真是咽不下去。你父皇出天花的时候，母妃心里着实着急。可母妃和众嫔妃一样，都没有染过天花，一时胆怯，没想到那贱人倒好，借此机会，赢得了你父皇的欢心。他最大的优势就是他西丘公主的身份，大儿臣探探他的底细再说。母妃，你也不必太过忧虑，他空有一个公主的壳子，在内宫毫无根基。母妃放心，只要有儿臣在，父皇定不会对母妃不管不问。母妃，你受宠多年，父皇也只是一时生气。母妃，你找时间去和父皇服个软就好了。还是我儿会宽慰母妃，那母妃就听你的话，找时间去给你父皇服个软。母妃开心就好这个世界凋谢，我会守在你身边，用沉默坚决对抗万语千言。倘若这世界……这个世界凋谢，我会守在你身边，用沉默坚决抵抗万语千言。倘若这世间一切都在无情的崩灭，我会用手中的血为你奉愿，陪你看日升月迁。陪你看沧海变迁，陪你一字又一言，不下回忆的诗篇。陪你将情节改写，陪你将八荒走遍，只因你独得的我，而你注定是我的心头血。
中最美的相见，别恨天，笑容更适合你的脸。再一遍，记起从前的一滴一滴，因为我不在身边，只是我陪在你的身边，我陪在你心前。做你心头线。